A6 indis i geometrik dizisinin formülü aşağıda verilmiş. Birinci terim yani A6 indis 1, eksi 1 bölü 8'e eşitmiş. Bundan sonraki her terim yani A6 indis i de 2 çarpı bir önceki terim yani 2 çarpı A6 indis i eksi 1 olarak tanımlanmış. Buna göre dizinin dördüncü terimini yani A6 indis 4'ü bulmamızı istiyorlar. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve bu soruyu kendi başınıza bir deneyin. Buna benzeyen soruları çözmenin birkaç farklı yolu var. En kolayı tabii ki de doğrudan formülü uygulamak. a6 indis 4'ü bulmak için buradaki formülü kullanacağız ve a6 indis 4, 2 çarpı a6 indis 3'e eşit olacak. Formülü kullanmaya devam edersek, a6 indis 3, 2 çarpı a6 indis 2'ye eşit olacak. Unutmayın, her terim bir öncekinin 2 katına eşitti ve o zaman, a6 indis 2 de 2 çarpı a6 indis 1'e eşittir. Soruda 1 6 indis 1'in neye eşit olduğunu verdikleri için buraya 2 çarpı eksi 1 bölü 8 yazabilirim. 2 çarpı eksi 1 bölü 8 eksi 1 bölü 4 eder. Buraya eksi 1 bölü 4 yazınca a6 indis 3 2 çarpı eksi 1 bölü 4'ten eksi 2 bölü 4 yani eksi 1 bölü 2'ye a6 indis 4'te 2 çarpı a6 indis 3'e yani 2 çarpı eksi 1 bölü 2'den eksi 1'e eşit olacak. Evet soruyu çözmenin yollarından bir tanesi bu. Başka bir şekilde düşünmek isterseniz dizinin birinci teriminin, dizinin birinci teriminin ve sabit oranının ne olduğunu biliyoruz. Her terim bir öncekinin iki katı. Bunun için, bu geometrik dizi için verilen öz yineli tanımı açık bir tanım haline getirip, a6 indis i de eşittir. Birinci terim, eksi 1 bölü 8 çarpı 2 üzeri i eksi 1 yazabiliriz. Bunun doğru olduğundan emin olalım. Bir bakalım. Bu formüle göre, a6 indis 1'i bulmak için, eksi 1 bölü 8'i 2 üzeri 1 eksi 1, yani 2 üzeri 0 ile çarpacağız. Ve doğru. Çünkü a6 indis 1'i eksi 1 bölü 8 olarak bulduk. Yine bu formüle göre a6 indis 2'yi de eksi 1 bölü 8 çarpı 2 üzeri 1. Yani birinci terimi 2 ile bir kere çarpıp eksi 1 bölü 4 olarak buluyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu da doğru. Buna göre dizideki dördüncü terimi bulmak için de yine dizinin açık tanımını kullanarak a6 indis 4 eşittir eksi 1 bölü 8 çarpı 2 üzeri 4 eksi 1 yazabiliriz. Bu da eksi 1 bölü 8 çarpı 2 üzeri 3 eder. Eksi 1 bölü 8 çarpı 8 de eksi 1'e eşit olur. Hangi metodu kullanacağınız konusunda seçim size ait. Ama birinci terimi ve sabit oranı bildikten sonra açık tanımı yazdığınızda istediğiniz terimi, mesela 40. terimi bulmak, birinci metoda göre bence daha kolay. 40. terimi eğer bu şekilde bulmak isterseniz, bayağı kağıda ve bolca zamana ihtiyacınız olacak. Değil mi?